இவைக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள இந்த பெல் பட்டன் அமுக்குங்க நோட்டிபிகேஷன் அப்போ தான் உடனே வரும் வணக்கம் இது உங்கள் கற்க இனிது தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிஓ ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய பிஓ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் போட்டுருவோம் அதோடய லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் சயின்ஸில் சுவாலஜியில் இதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது நிறைய வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் நிறைய முக்கியமான டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனல் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அமுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அதில் வந்து என்னென்னா கலைச்சொற்கள் நிறையா அந்த பாடத்தில் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு காய்கறி வளர்ச்சி ஒலைக்கல்ச்சர் பழவியல் ஃபோமாலஜி பூ வளர்ச்சி ஃப்ளோரிகல்ச்சர் நில அமைவு தோட்டங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அக்வோகல்ச்சர் மீன் வளர்ப்பு ஃபிசிகல்ச்சர் அடுத்தது சில அறி தாவரங்களுடைய அறிவியல் பொருள்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சனல் குரோட்டல் ஏரியா ஜென்சியா மலை முருங்கை செஸ்பானியா அக்குலேட்டா அகத்தி செஸ்பானியா சுபியோசா அதில் சில தகவல் துணுக்குகளை தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என்ன பார்க்குறோம்னா பிரதம மந்திரியோட பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் பிஎம்எஃபிஒய் இது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது ஒரு நடுவு நடுசனுடைய வேளாண் பயிர் காப்பீட்டுடைய திட்டம் இது எப்போ நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் இது ஒரு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் பிரதம மந்திரியோட பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அடுத்து வந்து தேனியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேனி தன்னுடைய பயணத்தில் வந்து குறைந்தது ஐம்பது முதல் நூறு மலர்களிடம் தேனை வந்து சேகரிக்கும் சராசரியாக ஒரு தேனி தன்னுடைய வாழ்நாளில் அரை தேக்கரண்டி தேனை மட்டும்தான் சேகரிக்கும் ஒரு கிலோகிராம் தேனில் வந்து மூவாயிரத்தி இரநூறு கலோரி ஆற்றல் உள்ளது இது மிகுந்த ஆற்றல் உடையது இதிலே நமக்கு தெரியும் நம்ம இது இவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்கலாம் தேனில் இருக்கக்கூடிய கலோரி ஆற்றலோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு கலோரி அது ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு உணவு அடுத்தது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தேனியோட வகைகள் பார்க்கலாம் உள்நாட்டு வகைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஏபி ஸ்டார் கேட்டோ பாறை மற்றும் காட்டு தேனி ஏபி ஸ்ப்ளோரியா குட்டி தேனி ஏபிஸ் இண்டிகா இந்திய தேனி இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏபிஸ் இண்டிகா தான் இந்திய தேனி அடுத்தது வெளிநாட்டு வகைகள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏபிஸ் மெலிஃபரா இத்தாலிய தேனி ஏபிஸ் ஆடம் சோனி ஆப்பிரிக்க தேனி அப்புறம் இந்தியாவில் உணவுக்காக வ வளர்க்கப்படக்கூடிய மீன்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டில் வருது ஒன்று நன்னீரில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் இன்னொன்று கடல் நீரில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் நன்னீரில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் அப்படின்னா இந்திய கெண்டை மீன்கள் கட்லா ரோகு மீரிக்கால் கெளுத்தி மீன்கள் விரால் மீன்கள் மற்றும் ஜிலேபி மீன்கள் இதெல்லாம் வந்து நன்னீரில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் கடல் நீரில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் அப்படின்னா கொடுவாய் மீன்கள் மடவை சானஸ் சானஸ் ஆகியவை கடல் நீரில் வளர்க்கப்படக்கூடிய மீன்கள் அடுத்தது ஒரு தகவல் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கேரள மாநிலத்தில் கொச்சின் அப் இடத்துல தான் மத்திய கடல்சார் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது அதாவது சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ த சென்ட்ரல் மரைன் ஃபிஷர்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது நிறுவப்பட்டிருக்கு இது கொஸ்டின் கேட்கலாம் சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடுத்தது சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு அது வந்து சிஎம்எஃப்ஆர்ஐனா அது கேரளா மாநிலத்தில் கொச்சின் தலைமையிடம் சென்னை தலைமையிடம் வந்துன்னா சிஐபிஏ சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிராக்லாஜ் வாட்டர் அக்யூவா கல்ச்சர் மத்திய உவர் நீர் வாழ் உயிர் வளர்ப்பு நிறுவனம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு சரியாக நாற்பது வருஷம் கழித்து இந்த நிறுவனம் வந்து வந்திருக்கு இது அதோடைய முக்கியமான நோக்கம்னா கிழிஞ்சல்கள் மற்றும் துடுப்புள்ள மீன்களை வந்து வளம் குஞ்சாமல் உவர் நீர் நிலைகளில் வளர்த்து நிர்வகித்தல் இதுதான் இதோடைய முக்கியமான பணியாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முனைவர் வர்கீஸ் குரியன் என்பவரால் தேசிய பால் பண்ணை வளர்ச்சி கழகம் அதாவது என்டிடிபி உருவாக்கப்பட்டது இவருக்கு மொத்தம் ரெண்டு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு ஒன்று நவீன இந்தியாவின் பால் பண்ணை தொழில் சிற்பி இன்னொன்று வெண்மை புரட்சியின் தந்தை ரெண்டுமே ஒருத்தர் தான் முனைவர் வர்கீஸ் குரியன் அடுத்தது என்டிபி என்டிடிபி அப்படிங்கிற அமைப்பானது உலகின் மிகப்பெரிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு திட்டமான ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோட் என்ற திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தியது அப்போது அந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோடுங்கிறது என்டிடிபியால் தான் ஓட உதவியோட தான் செயல்படுத்தப்பட்டது அடுத்தது பால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பசுக்களுக்கு தினமும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தோட அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து முதல் இருபத்
அப்புறம் தாராபுரம் பெருந்துறை ஈரோடு பவானி மற்றும் கோயம்புத்தூர் கொங்கு பகுதிகளெல்லாம் இந்த மாடு அதிகமாக காணப்படும் ரெண்டாவது புலிக்குள மாடுகள் இந்த மாடுகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் மதுரை மாவட்டத்தில் கம்ப பள்ளத்தாக்கில் பொதுவாக காணப்படுது இவை ஜல்லிக்கட்டு மாடு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ ஜல்லிக்கட்டு மாடுனா என்னென்னா புலிக்குள மாடுகள் தான் இது வந்து நிலத்தை உரமேற்றுவதற்கும் உழவு செய்யவும் இந்த வகையான மாடுகள் அதிகம் பயன்படுகின்றன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு இனங்கள் வந்து இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது அவற்றுள் சாகிவால் சிவப்பு சிந்தி தியோனி மற்றும் கீர் போன்றவை அடங்கும் இந்த வகை இனங்கள் வலுவான கால்களையும் நிமிர்ந்த திமிழ்களையும் தளர்வான தோள்களையும் கொண்டுள்ளன பால் உற்பத்தியானது பால் சுரக்கும் காலத்தை பொறுத்தே அமைது இந்த வகை உள்நாட்டு சிற்றினங்கள் வந்து சிறப்பான நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெற்றுள்ளது அடுத்தது அயல்நாட்டு இனங்கள் அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுது ஜெர்சி ப்ரௌன்ஸ்வீஸ் மற்றும் ஹோல்ஸ்டேயன் ப்ரௌசியன் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அயல்நாட்டு இனங்கள் இது வந்து பால் சிறப்பக்கூடிய காலம் வந்து இதுக்கு அதிகமாகும் அதனால தான் இது வந்து அதிகமான அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இழுவை இனங்கள் இந்த வகை மாடுகள் வந்து என்னென்னா உழுதல் பாசனம் வண்டி இழுத்தல் போன்ற வேலைகளை செய்கிறதுக்காகவே பயன்படுத்தப்படுது என்னென்ன மாடுகள்னா அம்ரித் மகால் காங்கேயம் உம்பளச்சேரி மாலவி சிறி ஹல்லிகார் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து இழுவை இனங்களாக பயன்படுத்துது இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரு பயன்களையும் தரக்கூடிய இனங்கள் அப்படின்னா அதாவது பால் தரதுக்கும் பயன்படுது இழுவைக்காகவும் பயன்படக்கூடிய இனங்கள் வந்து இரு பயன்களையும் தர இனங்கள்னு சொல்கிறாங்க இதில் எதெல்லாம் இருக்குன்னா ஹரியானா மாடுகள் ஓங்கோல் இந்த மாதிரி இனங்கள் மாடுகளை வந்து ரெண்டுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பசுந்தால் உரங்கள் பசுந்தால் உரங்கள் என்னென்னா பச்சை இலை மரக்கிளை புதர்ச்செடி தேவையற்ற நிலங்களில் வளரும் செடி வயல்வெளி நீர்த்தேக்கங்களில் வளரும் தாவரம் இன்னும் பல எல்லாம் சேகரித்து மட்க செஞ்சு தயாரிக்கக்கூடிய உரத்துக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா பசுந்தால் உரங்கள் இது வந்து என்னென்னா மண்ணினுடைய அமைப்பையே வந்து என்னென்னா உயர்த்துது நீர்த்தேக்க திறனை வந்து அதிகரிக்குது மண்ணரிப்பு மூலம் ஏற்படக்கூடிய மண் இழப்பை வந்து தவிர்க்குது மண்ணினுடைய காரத்தன்மையை சீர்படுத்தி களைச்செடிகள் நல்லா நினச்சிக்கோங்க களைச்செடிகள் உருவாவதை கட்டுப்படுத்த இது உதவுது லெகுமனஸ் அதாவது பேபேசி குடும்ப தாவரங்களுடைய சிதைவடையாத இலைகளில் இருந்து இந்த உரமானது நேரடியாக பெறப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு சணல் குரோட்டலேரியா ஜென்சியா மலை முருங்கை செஸ்பானியா அக்குலேட்டா அகத்தி செஸ்பானிய சிபியோசா போன்றவையெல்லாம் வந்து என்னென்னா பசுந்தாள் உரங்களாக பயன்படுது அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சில தாவரங்களோட பெயர்கள் அதோட தாவரவியல் பேர் அது எது மருந்தாக பயன்படுது அதோட தாவரத்தோட எந்த பகுதி மருந்தாக பயன்படுது அது என்னென்ன நோய்களெல்லாம் குணப்படுத்துது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இது கொஷின் கேட்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு கற்றாழை அலோவீரா ஆந்த்ரோகுயினோன் இலைகள் காயங்களை சரிப்படுத்துதல் தோல் நோய் தோல் நோய் புற்றுநோய் துளசி ஆசிமம் சாங்டம் பயன்பாட்டு எண்ணெய் இலைகள் சளி காய்ச்சல் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நன்னாரி ஹெமிடிஸ்டஸ் இண்டிகஸ் டெர்பின் வேர்கள் பாக்டீரியா தொற்று வயிற்றுப்போக்கு நில வேம்பு ஆன்ட்ரோகிராகிசஸ் பேனி குலட்டா டெர்பிளாய்டுகள் அனைத்து பாகங்கள் டெங்கு காய்ச்சல் நீரிழிவு நோய் சிக்கன் குனியா வெட்பாலை ரைட்டியா டிங்டோரியா பிளவினாய்டுகள் மரப்பால் இலைகள் படர்தாமரை வயிற்றுப்போக்கு வீக்கம் சிங்கோனா மரம் சிங்கோனா அபிஸ் அபிசனாலிஸ் குயினை மரப்பட்டைகள் மலேரியா நிமோனியா காய்ச்சல் சிவன் அவல் பொறி ரவுல்பியா செர்படினா ரிசர்பைன் வேர்கள் இரத்த அழுத்தம் குறைய பாம்பின் விஷ முறிவுக்கு தைல மரம் யுக்கலிப்டஸ் குளோரசஸ் யுக்கலிப்டஸ் எண்ணெய் இலைகள் காய்ச்சல் தளவழி பப்பாளி காரிக்கா பப்பாயா பப்பைன் இலைகள் விதைகள் டெங்கு காய்ச்சல் நித்திய கல்யாணி கேந்திராஸ் ரோசியஸ் அல்கலாய்டுகள் அனைத்து பகுதிகள் இரத்த புற்றுநோய் லுக்கேமியா அதாவது இரத்த நோய் புற்றுநோயை குணப்படுத்த நம்மளுடைய நித்திய கல்யாணி தான் பயன்படுது ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அந்த பியூக்கோட மற்ற ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன